lecture du livre des actes euh, qui a été écrit par Luc, celui qui a écrit l'évangile de Luc, le texte unique sur la Pentecôte, que l'on retrouve donc dans ce livre des actes au chapitre second, les 11, 13 premiers versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et des Lames. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la Provence d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à leur religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, mais, mais qu'est-ce que cela signifie mais d'autres se moquaient des croyants en disant bah « ouais, Vous voyez bien, ils sont complètement ivres. » Juste une petite remarque sur Pentecôte. Pentecôte, la fête de la Pentecôte, avant d'être une fête chrétienne, c'est une fête israélite. La fête israélite, dans le judaïsme, de la moisson, qui devint plus tard une commémoration du don de la loi et de l'alliance au Sinaï. Le nom de Pentecôte, qui signifie « cinquantième », vient de ce que cette fête était célébrée le cinquantième jour après celle de la Pâque, de la Pâque juive. À la Pentecôte, les chrétiens commémorent le don du Saint-Esprit à, à la communauté de Jérusalem, comme nous venons de le lire, devant tous ceux qui sont rassemblés et qui viennent du monde entier. À quel point les chrétiens ont des racines profondes émergées du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Pentecôte, c'est bien sûr la fête chrétienne de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. L'arrivée de cet Esprit nous est décrite par Luc, qui est l'auteur du Livre des Actes, avec force d'événements impressionnants. Impressionnants parce qu'étranges, surnaturels, extraordinaires, Événement dont il nous est bien difficile aujourd'hui encore de connaître l'exacte historicité et la réelle ampleur. Coup de vent, tremblement de terre, apparition de traînées de feu, de foudre éblouissante et manifestation d'un parler en d'autres langues avec surtout compréhension immédiate et claire de la part de tous ceux qui rassemblaient à ce jour à Jérusalem pour la fête des moissons forme en fait l'univers entier, la terre assemblée, le cuméné, le monde entier. S'agit-il plus de la part de Luc de faire pénétrer le lecteur dans une vérité évangélique que de transcrire fidèlement le récit d'un événement, c'est plus que probable. Ce qui intéresse Luc, c'est de dispenser un enseignement suffisamment puissant, ayant à sa base des données historiques, sans doute, pour que les hommes croient croit en celui qui est vivant. Luc, pas plus que Paul, je vous le rappelle, ne sont témoins oculaires de la vie de Jésus. Ce que Luc veut ici, comme les autres évangélistes, au reste, c'est amener les hommes à croire, et avant de croire, d'être intéressés. Et avant d'être intéressés, d'être accrochés, interpellés, apostrophés par l'histoire et l'œuvre de Jésus-Christ. D'où, finalement, toute la catéchèse. Toute la catéchèse qui est l'évangile lui-même qui dit l'histoire et l'œuvre de Jésus-Christ pour le monde. 
Dire ce qu'est l'Esprit de Dieu ne me paraît naturellement bien délicat. Par contre, à la lecture de, de la foi de Luc, il semble bien difficile de rester indifférent à l'action puissante du Saint-Esprit. Sceptique ou émerveillé, dit Luc, refus obstiné ou acceptation enthousiaste, l'Esprit oblige au parti pris, force à prendre une décision, une orientation, force à la démarcation. Pour Luc, un événement majeur émerge au jour de, de la Pentecôte, c'est celui de, de la langue, celui du langage, celui de la, de la communication des hommes entre eux et avec Dieu. Comment peut-on, avec un langage unique, se comprendre, entrer les uns avec les autres dans une relation claire et directe Une langue universellement parlée est comprise par tous Rien que de très actuel, très actuel, en somme, actuel depuis la tour de Babel, pour les lecteurs assidus, bien sûr, de la Bible, et la dispersion des hommes et de leur langage. Cette dispersion et ces langages multiples, ils sont source de tant de mots, mais surtout et avant tout, source de tant d'incompréhension. Qu'est-ce que la langue Qu'est-ce que le langage C'est une communication c'est le fait d'entrer en relation, le fait essentiel, bien sûr, pour les hommes, pour entrer en relation et essayer de se comprendre. Il faut parler et parler un même langage. Mais il y a, vous le savez bien, parler et parler, langage et langage. Parler pour donner une information, parler pour demander quelque chose de nécessaire à sa maintenance physique, à sa maintenance matérielle, un parler nécessaire à la vie. Mais finalement, quelque chose de très superficiel, parce que n'engageant pas véritablement la personne qui, qui parle. Et puis, il y a une autre façon de parler, le fait réel d'entrer avec l'autre en communication et, et dire avec conviction ce qu'on en est soi-même, ce à quoi l'on pense, ce que l'on espère, ce que l'on croit, ce dont on a peur, de dire ses envies, ses désirs, ses aspirations, voilà un parler essentiel, un parler qui fait pour moi intervenir l'affectif, c'est-à-dire le centre même de ce que je suis. L'affectif qui n'est pas nécessairement que le siège de l'émotion, mais ce qui fait que, d'une certaine façon, je suis vivant. Et je crois que sans l'affectif, tout langage reste précisément superficiel. On dit des choses, mais on ne parle pas. On donne des informations peut-être, mais on ne parle pas. C'est précisément cette communication affective qui transmet pour moi la foi et l'espérance. Et parler en d'autres langues, selon ce que déclare Luc, n'est-ce pas d'abord parler précisément avec ceux qui m'entourent de cette langue qui va au fond des cœurs et des êtres, qui fait que vous vous mettez à nu devant les autres, que les obstacles de l'orgueil et du pouvoir personnel sont aboli pour entrer véritablement en relation avec l'autre, pour que, pour que Dieu précisément, véritablement puisse entrer en relation avec vous. Parler en d'autres langues, n'est-ce pas d'abord savoir parler la langue de l'autre Et il existe une langue supérieure à tout, tous les langages de la terre, une langue que nous tous, quelle que soit notre provenance, notre nationalité, le coin du monde dans lequel nous habitons, les uns et les autres, la langue de la fraternité, c'est la langue de l'affection, c'est la langue de l'amitié, de l'accueil, la langue de la bonne volonté, la langue du service de l'autre à l'autre, la langue du sourire. Autrement dit, le langage du cœur, le langage de l'amour, cette langue universelle que chacun de nous connaît bien. Eh bien, je crois que lorsqu'on utilise cette langue, c'est que l'esprit de Dieu, du Dieu d'amour, Dieu vivant et parlant, celui autrement dit du Nouveau Testament, qui est annoncé par l'ensemble des apôtres et des témoins, que cet amour est pleinement à l'œuvre. Un amour qui passe, qui s'exprime, une langue qui se parle au quotidien et qui s'expérimente par de petites choses concrètes, faciles à mettre en œuvre. Autrement dit, un esprit de Dieu au quotidien qui pénètre et envahit chaque jour davantage celui qui lui ouvre sa porte. Oui Seigneur, 
sois mon hôte, je t'accueille. » Alors, chers amis, frères et sœurs, en ce, en ce jour de Pentecôte, que nous célébrons de façon si singulière cette année, mais cela ne change pas le sens et la profondeur de la signification de Pentecôte. De quel esprit voulons-nous nous réclamer réellement Quelle langue voulons-nous parler Sommes-nous bien, jour après jour, compréhensibles à l'autre Sommes-nous bien porteurs de l'esprit Sommes-nous bien porteurs de l'esprit de vie et d'amour que Dieu veut pour nous et dont nous sommes les vecteurs, les, les transmetteurs Parlons-nous le langage clair de l'esprit qui est celui de l'amour Et n'est-ce pas cela qui est essentiel pour le monde et dont le monde a grandement besoin Sommes-nous capables de parler la langue de Dieu aux hommes comme Luc l'atteste ici de façon extrêmement forte, pertinente Un don de Dieu à saisir, à développer et qui émerveille celui ou celle qui fait confiance, celui ou celle qui en use. Frères et sœurs, chers amis, et si nous ouvrions la bouche afin que Dieu lui-même nous apprenne à parler la langue de l'Esprit Amen. Et à propos d'argent et d'offrande, vous savez à quel point notre le don à Dieu fait vivre la communauté, nos communautés, pour qu'elles puissent poursuivre leur transmission de l'Évangile et leur vie autour de cet Évangile, j'ai choisi pour ce jour de Pentecôte trois, trois petites réflexions. Les deux premières de Saint Grégoire de Nazianz et de Saint Augustin, pas moins, qui sont contemporains. Ils ont vécu entre 329, 330 et 430 après Jésus-Christ. D'abord, de Saint Grégoire de Nazianz. Le don fait avec chagrin et par contrainte n'a ni grâce ni éclat. C'est avec un cœur en fait, non en se lamentant, qu'il faut faire le bien. De saint Augustin ensuite, c'est une grande chose que l'amour. C'est lui notre force. Et là où il n'est pas, tout ce qu'on peut avoir par ailleurs ne sert de rien. Et je termine par une réflexion, une de plus, de notre ami disparu Jacques Ellul. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous ne trouvons pas une philosophie, une politique, une métaphysique, ni même une religion. Nous y trouvons l'engagement d'un dialogue, une parole personnelle qui m'est adressée et qui m'interroge sur ce que je fais moi, ce que j'espère moi, ce que je redoute moi et définitivement sur ce que je suis moi. Dès lors, ce que la Bible me dit de l'argent s'inscrit dans ce dialogue. Voilà, chers amis, je vous invite à donner et à donner généreusement. Amen.